ich bin seit 52 Jahren in Großbritannien ähm, und ähm, bin in der äh, evangelischen Kirche in Deutschland aufgewachsen, war auch Kindergottesdiensthelferin und im Kirchenchor und als ich zunächst nach äh, England kam, ähm, habe ich nicht unbedingt meine eigene Kirche aufgesucht, denn ich wollte erst mal reinschauen, wie es bei den anderen geht. Ich bin also jeden Sonntag woanders gewesen. Ich habe sämtliche Konfessionen abgeklappert, nur damit ich viel Englisch hörte und viel Englisch sprach. Und äh, dann erst später, als ich dann verheiratet war und äh, meine Kinder, Kinder hatte, bin ich ähm, öfter hingegangen und natürlich heutzutage bin ich voll dort engagiert, bin auch Predikantin und im Kirchenvorstand und so weiter. Ähm, wir haben vor Jahren einen Satz formuliert, ähm, der die Deutschen ähm, im Ausland betrifft oder ihre, ihr Verhältnis zur Kirche. Und ähm, die Bedeutung der Auslandskirche ist, den Deutschen im Ausland eine Heimat im Glauben geben. Das ist so unser, unser Leitmotiv. Und, ähm, ja, und in, in, in diesem Rahmen, innerhalb dieses Rahmens arbeiten wir halt und vergnügen uns auch. In unserer Kirche in Manchester haben wir ein sehr reges äh, soziales Angebot, was natürlich die Leute anzieht, auch zum Gottesdienst zu kommen, denn mit Speck fängt man Mäuse. Und ähm, wir haben halt Kindergottesdienst, wir haben Singkreis, wir haben Kinoabende, wir haben Diskussionsgruppen, wir haben älteren Freizeiten, jüngeren Freizeiten, alles Mögliche, was dazugehört. Das ist wirklich sehr rege. Und ähm, wir haben ein sehr engagiertes äh, Pfarrer-Ehepaar, die sich den Job treiben und die aber einen riesen Pfarramtsbereich zu versorgen haben. Also Liverpool gehört dazu, Manchester, Yorkshire, Leeds, Bradford, dann bis runter nach Lincoln und Nottingham. Also diese Pfarrer sind auch Fahrer. Jedenfalls ist es so, dass wir als Ausland-Deutsche und kaum in der Beziehung sind die Deutschen so sehr zum Lohnen, dass wir uns nicht äh, isoliert halten von der äh, Landesbevölkerung. Wir stehen im Ruf, sehr gut integriert zu sein und auch die Sprache zu sprechen und uns auch äh, anderswo einzubinden in den äh, englischen Institutionen zum Beispiel. Ich habe das vor äh, einigen Jahren mit neun verschiedenen Sachen gearbeitet und es kam dafür dann auch eine aber ähm, wir sehen uns als Europäer und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für uns, dass wir diesen Tag und auf diesem Front hat uns dieses Prinzip, also Tag, natürlich sehr, sehr äh, ernst und ernstlich getroffen. Und wir hoffen ja, dass es noch einigermaßen gut aushaut. Aber ähm, als Deutsche in Großbritannien zu leben, ist es total, das ist ja auch nicht weit. Äh, ich habe noch nie meinen Weg gemacht. Ich äh, habe wahrscheinlich auch dazu zu tun, dass ich nur eine Stunde Flug brauche äh, und ich in Frankfurt bin. Ich komme aus Hessen. Was das Kind in Manchester angeht, die Kirche steht jetzt seit 162 Jahren. Das ist die äh, eine, die noch übrig geblieben ist von äh, drei Nichtbürgern. Und äh, Manchester hat sich also für die ganze Zeit sowohl um kulturelle als auch äh, ja, für die Bedürfnisse der deutschen Bevölkerung in Manchester gekümmert. Ich habe 